Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Awa Woi Wan Maulana Hanan dan Ade Awa Wan Malika Mulia. Nah, kali ini Woi kami pengen masak bolu khas Melayu Riau nih. Nama bolunya apa? Nama bolunya bolu kemojo. Nah, bolu kemojo ini khas Melayu Riau dan biasanya dihidangkan untuk acara-acara pesta adat-adat Melayu seperti pernikahan, terus sunatan atau yang lainnya ya seperti itulah. Nah, kali ini uh, di Melayu Riau terkenal dengan nama Kemojo. Asal katanya dari nama Kamboja. Di Palembang juga ada namanya, woi. Nah, namanya itu Kojo. Nah, kalau di Bengkulu namanya Koja. Nah, beda-beda setiap nama tapi aslinya sama-sama kuenya itu namanya Kemojo. Nah, kali ini awak pengen masak bareng adik awak bolu Kemojo khas Melayu Riau nih. Ini dia bahan-bahannya nih, woi. Ada santan kental 350 ml, ada juga daun pandan yang nantinya airnya kita ambil untuk sebagai pengharum nih woi. Nah ada margarin 50 gram, ada garam setengah sendok teh, telur 4 butir, gula pasir 150 gram, tepung terigu protein sedang 250 gram, terus ada buat garnisnya nih woi, ada daun pandan, daun min, strawberry 3 buah tepung gula 50 gram oke woi adek awak bertugas untuk memblender daun suji dan daun pandannya untuk diambil sehari pati airnya nih woi nah sekedar info nih woi daun sujinya ini kalau dalam memilih daun suji pilihlah yang tua kenapa karena nantinya kita akan ngambil warnanya dan banyak mengandung air nih Nah kalau daun pandannya sendiri pilih yang kecil dan daunnya tidak lebar tapi panjang Kenapa Kenapa gitu? Karena lebih harum wanginya Nah sekarang ada awak, awak tugaskan buat memblender ini <laughs> Blender ya? Oke okay. Nah dalam proses blendernya jangan lupa nanti disaring juga nih wo, ya Nah sedangkan awak woi bersiap-siap untuk mendidihkan santan dan melelehkan margarin Yuk cus lah Nah ini dia woy yang udah tadi pandannya yang kita ambil airnya nih Buat jadi pengharumnya nih woy Sekaligus jadi pewarna nih woy Ini kita didihkan ya woy Nah nanti kalau udah mendidih Kita masukkan margarin sampai mencair dan garam Oke woy ini udah mendidih udah bisa kita masukkan margarin Nah, untuk memasukkan margarinnya nih, woi, kita masukinnya hanya sekedar melelehnya saja, sehingga lemak dan minyaknya ini enggak terpisah. Kenapa jangan dipisah? Karena dipisah itu sakit. Eh. Yeah. <tuh> nah, sekarang kita masukin garam. Kita aduk sebentar, lalu kita matikan kompornya. Biarkan dingin dan kita sisihkan untuk supaya dingin ya, woi. Oke, woi. Tahap selanjutnya kita akan mengocok telur bersama gula. Nah. Nah, mengocok telur ini cukup sebatas sampai gulanya larut saja nih. Tidak perlu sampai telurnya mengembang. Nah, sepertinya ini gulanya sudah larut nih. Kita akan siap-siap buat mengaduk tepung. Nah, kita buat rongga di tengahnya. Nah saatnya kita aduk tepungnya Kenapa tadi kita buat lobang di tengah-tengahnya Supaya itu memudahkan buat kita mengaduk tepungnya Supaya rata dan tidak menggumpal Nah 
Nah ini telur sama tepungnya ini udah menyatu nih udah agak lumayan berat nih ya Udah bisa lah kita campurkan yang tadi yang kita didihkan santan dan daun pandan tadi Dituangkan sedikit demi sedikit agar menyatu nih ya Ini adonan santan tadi yang sudah kita dinginkan Nah ini dia boy sudah mulai cair dan sudah bisa kita masukkan ke dalam oven tapi kita panaskan dulu ovennya di suhu 170 derajat api atas dan api bawah nih woi nah nanti kuenya ini bolunya ini kita letakkan di tengah-tengah di waktu panggangan 40 menit Oke, kita panaskan dulu nih ovennya Oke okay, boys, supaya nanti bolunya tidak lengket, kita akan oleskan loyangnya dengan margarin dan akan kita taburi dengan tepung terigunya boy. Oke, okay, ini udah rata nih ya boy. Nah, saatnya kita masukkan tepung terigunya nih. Kayaknya ini udah rata nih ya boy. masukkan ya Di saatnya kita panggang oke woi saatnya kita mulai memanggang nih ya bolunya kita gunakan api bawah di suhu 170 derajat celcius nah dalam waktu 40 menit ya woi di 10 menit terakhir kan api atas tapi cukup kecil aja nih ya woi oke okay, woi ini kayaknya udah selesai nih bolunya nih bolu kamojo nya nih oke okay, woi kayaknya ini udah matang nih ya kemasakannya sudah merata nih Masakan bolu kemojonya sudah matang. Nah selanjutnya tinggal kita tunggu dingin supaya enak untuk membalikannya nih. Oke okay, saatnya kita mulai membalik bolu kemojonya. Nah, selanjutnya kita ke proses plating Nah, setelah kita menaburkan tepung gula Sekarang kita bersiap-siap buat memotongnya nih woy. sudah jadi ayolah langsung kita santap aja nih ya woi kamojonya 